ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിവിലിയൻസ് നോളജ് സെൻറ്റർ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ആർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ഏകദേശം തീർന്നു ഇനി കുറച്ച് പോയിൻസ് പോയിൻസ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സാം അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ എക്സാംസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മളിപ്പം പുതിയ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോയേക്കുവാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇത് ആർ സി സി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നു അത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അതായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്കിന് ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് ആവും അതിന് എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആവും എന്നുള്ളതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു വർക്കിനെയാണ് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ആ പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്ന ലാൻഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഹൗസാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാൻഡ് ആദ്യം വാങ്ങുമല്ലോ അപ്പം ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് പിന്നെ കണ്ടിജൻസീസ് 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 അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ലോക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓണേഴ്സ് കണ്ടിജൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടിജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഓണറും കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലോക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അല്ല ചുമ്മാ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടി ഒരു ഹൗസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരാളോട് പറയുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് അവർക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് വേണം പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വേണം ഡ്രോയിങ്സ് വേണം പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡോർ വെക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഈ ഒരു സൈസിൽ ഡോറാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു സൈസിൽ റൂമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം പ്രസൻറ്റ് ഇയറിലെ ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റേറ്റ് അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് എന്തോ കറണ്ട് ആ ഒരു വർഷ വർഷത്തെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും റേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റേറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റ
മൂന്ന് രീതിയിൽ എടുക്കാം അതായത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി പ്ലിന്ത് ഏരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അവിടെ ഈ പ്ലിന്തേരി എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലിന്തേരിയ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വീടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്ലിന്തേരിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം പ്ലിന്തേരിയ എന്താണ് പ്ലിന്തേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡ് അപ്പ് കവേഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബിൽഡിങ് മെഷേർഡ് അറ്റ് എ ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓഫ് എനി ഫ്ലോർ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡ് അപ്പ് ബിൽഡ് അപ്പ് കവേഡ് ഏരിയനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് പ്ലിന്തേരിയ എന്ന് ഓക്കെ ബിൽഡ് അപ്പ് കവേഡ് ഏരിയ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഈ പ്ലിന്തേരിയ എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലിന്തേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് പ്ലിന്തേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിൽഡ് അപ്പ് കവേഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ബിൽഡിങ് ഫ്ലോർ ലെവൽ നമ്മൾ മെഷ് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ ബിൽഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയനെയാണ് പ്ലിന്തേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ്ങിന് പ്ലിന്തേരിയ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്ലിന്തേരിയ ഇൻറ്റു പ്ലിന്തേരിയ ഒരു പ്ലിന്തേരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇത്ര റേറ്റ് എന്നുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടോട്ടൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയേനെ ഒരു പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് ഇത്രയും റേറ്റാണ് നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സിനാണ് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്കി യൂണിറ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാളും പ്ലിൻ പ്ലിന്തേരിയ എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാളും ഒക്കെ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് മറ്റേ പ്ലിന്തേരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആ നെയിം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലിന്ത് ഏരിയനെ പ്ലിന്തേരിയ റേറ്റ് യൂണിറ്റ് പ്ലിന്തേരിയ റേറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ട ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റിനെ ക്യൂബിക്കൽ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു കൺസ്ട്ര സ്ട്രക്ചറിൽ ഉള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്ര വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ഇത്ര വോൾ ഉണ്ട് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇത്ര വേണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓരോ യൂണിറ്റ്സും എത്ര ബ്രിക്ക് വേണം എത്ര വിൻഡോസ് വേണം എത്ര ടൈല് വേണം അങ്ങനെ ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ആ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ഇത്രയും റുപ്പീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇതാണ് റേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിക്കിന് ഇത്രയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും യൂണിറ്റ് റേറ്റിനെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആ എല്ലാം ആ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിന് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകണ്ട പ്ലിന്തേരിയ എസ്റ്റിമേറ്റിനകത്ത് പ്ലിന്തേരിയ ഇൻറ്റു എന്താ യൂണിറ്റ് പ്ലിന്തേരിയ റേറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് എന്താണ് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ക്യൂബിക്കൽ റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡിലും യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഓക്കെ അപ്പം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നെ
ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ എ എന്തൊക്കെ ഐറ്റം എത്ര എണ്ണം വെച്ച് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ ഈ ടു സ്റ്റേജസിലായിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പുണ്ട് അതായത് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് ആനുവൽ റിപ്പയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മളത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണോ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതായത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്ഷൻ ചെയ്തു നമുക്കൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു അതിന് സാങ്ഷൻ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേരാണ് സാങ്ഷൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആ സാങ്ഷൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാളും നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫ്രഷ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ഒരു വേണ്ട ഒരു വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടിയെങ്കിൽ ഏ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതിയതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓൺലി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സാങ്ഷൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇനി അടുത്ത സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡീഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കൂടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒറിജിനലി അതാണ് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത എസ്റ്റിമേറ്റ് ആ ഒറിജിനലി സാങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വെൻ അഡീഷണൽ വർക്ക് നമുക്ക് ആ പേ സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്മളിപ്പം കുറേ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ ആണല്ലോ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ഇത്രയും വർക്കൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ആ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അഡീഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വന്നില്ലേ ആ അഡീഷണൽ വർക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ഈ ഒറിജിനൽ സാങ്ഷൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആ അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് അതായത് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഒറിജിനൽ സാങ്ഷൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഡീഷണൽ വർക്കിനെടുത്ത ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ് സപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിനോട് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആനുവൽ റിപ്പയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആനുവൽ റിപ്പയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആനുവൽ റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആനുവലി അതിനെന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മളൊരു വീട് വെച്ചു വീട് നമ്മൾ വെച്ചു അതിനെ നമ്മളൊന്നും പെയിൻറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ
നോ സോറി ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നോ നോ കേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻ നോ കേസ് കീസ് അല്ല കേസ് ആണ് ഒരിക്കലും ആനുവൽ സോറി ആനുവൽ ആ ആനുവൽ റിപ്പയർ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കൂടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് വർക്ക് എർത്ത് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ എർത്ത് വാണം തോണ്ടുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതാണ് എർത്ത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലീൻ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് കോൺ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് സോയിലിങ് സോയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിങ് അല്ല സോയിലിങ് ആദ്യം നമ്മൾ എർത്ത് വർ എർത്തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എർത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് സോയിലിങ് ചെയ്യും സോയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ തോണ്ടുമ്പോൾ വാണം തോണ്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴത്തെ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്ക് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ചരലോ എന്തെങ്കിലും ചരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് ഡ്രൈ ബ്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലെയർ ഇടും ഏ നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ആ മണ്ണ് സ്ട്രെങ്ത് കുറവായി അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോൺക്രീറ്റ് പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലെയർ ഇടും അതിനെയാണ് സോയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇനി ഇനി അടുത്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി സി അതിന് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമ്പിങ് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് വരുന്ന പിടിക്കുന്നതിനാണ് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഇടുന്നത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാം പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റിക് അസ്ഫോൾട്ട് ആണ് പക്ഷെ മാസ്റ്റിക് അസ്ഫോൾട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വീടുകളിൽ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഭയങ്കര ഡാമ്പിങ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഈ മാസ്റ്റിക് അസ്ഫോൾട്ടൊക്കെ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ നോർമലി ഡി പി സിക്ക് കൊടുക്കുന്ന തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് മോട്ടാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ജനറൽ തിക്നെസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് എം എം തിക്നെസ്സിലാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പണിങ്സ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ വിൻഡോയുടെ ഓപ്പണിങ് വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്സ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പം എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് താഴെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര മേളിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര ഏരിയയുടെ മേളിലാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ഇത്ര സിമെൻറ്റ് വേണം എന്ന് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോളിൻ്റെ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വോൾസ് ഈ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെൻറ്റിലേറ്ററിനൊന്നും അവിടെ നമ്മൾ ജനലൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഏരിയ വോളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും വന്നിട്ട് ആ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ
ഇതിലാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇത് സാധാരണ ഓവേഴ്സ് ഇയറിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമിന് കൂടുതൽ ഏത് എക്സാമിനൊന്നും അധികം ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും ഓവേഴ്സ് ഇയറിൻ്റെ എക്സാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവേഴ്സ് ഇയറിൻ്റെ എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓടിച്ച് എല്ലാം നോക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വിടാം അതായത് എർത്ത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്കവേഷനും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട് ട്രെഞ്ചസ് അതായത് നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രെഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കും ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലിന്ത് ഫില്ലിങ് അത് മൂന്നെണ്ണത്തിനും ക്യൂമെക്സ് ക്യൂമെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂ ക്യൂമെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് അടുത്ത യൂണിറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പെർ പെർ ഡിഗ്രി ക്യൂമെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ പെർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്യൂബിന് ആയിരം രൂപ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആയിരം രൂപ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പെർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ മീറ്റർ ക്യൂബിനുള്ള റേറ്റാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് ക്യൂമെക്സിലാണ് മെഷർമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്റ്സ് ടേബിളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് അടുത്ത വുഡ് വർക്കിൻ്റെയും സ്റ്റീൽ വർക്കിൻ്റെയും റൂഫിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ ടേബിളാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് അതിൻ്റെ അകത്തോട് പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റൂൾസ് റൂൾസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ റൂൾസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള റൂൾസ് ഐ എസ് ടു ഹ ടു തൗസൻഡിലാണ് അത് ആ അതിനെക്കുറിച്ച് റൂൾസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇനി എല്ലാ വർക്ക്സും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടോളറൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോളറൻസിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലീനർ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേർഡ് to the nearest point 0.1 meter and tolerance value aanu parayunnathu linear measurement okke and tolerance value nu parayunnathu 0.01 meter aanu adu pole ne area da area nu parayunnathu and tolerance nu parayunnathu 0.01 meter square ellam 0.01 aanu and unit maari veru onne ullu cubic content inde endanu varunnathu 0.01 meter cube adayathu cumex ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പ്ലിന്റ് ഏരിയ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയുമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്താണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ബിൽഡിങ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ഫ്ലോർ ലെവൽ അറ്റ് എനി സ്റ്റോറി ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോറി ഏത് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും ഫ്ലോർ ലെവലിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ബിൽഡപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബിൽഡപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയനെയാണ് പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വോളിൻ്റെ ഏരിയ വോൾ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏരിയ പോർച്ചിൻ്റെ ഏരിയ ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റെയർ റൂം അതെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ആണ് ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ ചുറ്റും കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ബൗണ്ടറിയാണ് ആ ഒരു റെഡ് കളറിൽ ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് കളറിൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയ കണ്ടോ ആ ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി വോൾ ഏരിയ എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദി കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് യൂസബിൾ സ്പേസസ് ഓഫ് റൂം അറ്റ് എനി ഫ്ലോർ അതായത് കാർപ്പറ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റ് എവിടേക്ക് ഇടാം അതിനെയൊക്കെ ആ ഒരു ഏരിയനെയാണ് പറയുന്നത് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വരത്തില്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വോൾ ടു വോൾ വിത്തിൻ ദി ബിൽഡിങ് അതായത് വോളുകളുടെ അടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ വോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തില്ല പ്ലിന്ത് ഏരിയയ്ക്കകത്ത് എന്തോ വന്നു നമ്മൾ വോളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്
സ്പ്ലിൻ ഏരിയ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് വോൾ അതാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലിൻ ഏരിയ അതായത് ഫ്ലോർ ഒക്കെ എവിടെ ഫ്ലോർ എവിടെയാണുള്ളത് ആ ഏരിയനെയാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ഏരിയ പ്ലിൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി വോളിൻ്റെ കൂടെ ഏരിയയും കൂടെ വരുമായിരുന്നു അപ്പം വോളിൻ്റെ സൈഡ് ഫ്ലോർ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് വോൾ ഏരിയയും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി സെറ്റ് ബാക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം ഓപ്പൺ സ്പേസ് റിക്വയർഡ് അറൗണ്ട് എനി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ചുറ്റും ആവശ്യമുള്ള ഓപ്പൺ സ്പേസിന് ആവശ്യമുള്ള മിനിമം ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഒരു പേർട്ടിക്ക് നമ്മൾ കോഡൊക്കെ പ്രകാരം മിനിമം ഇത്ര ഏരിയ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ട് ആ മിനിമം ഏരിയനെയാണ് സെറ്റ് ബാക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ത്രൂ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ബിൽഡിങ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറേ എൻവിയോൺ ബിൽഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള പീപ്പിളിന് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഏരിയ ഫ്രീ ആയിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാനുള്ള ഏരിയനെയാണ് പറയുന്നത് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റേ കോറിഡോഴ്സ് ലോബീസ് ലാൻഡിങ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റെയർ ലിഫ്റ്റ് അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ ബിൽഡ് ഇത് ചിലപ്പം പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓർ സിയർ എക്സാം സംടൈംസ് എയ്ഡ് എക്സാമിനും ചോദിക്കാം അതായത് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ ബിൽഡിംഗ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രോസ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ അതായത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോർ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആ പ്ലോട്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന ആ ഫുൾ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഗ്രോസ് ഏരിയ ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇത്രയുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഈ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ എസ്റ്റിമേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും നോക്കുക ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇടാം വലിയ എളുപ്പ സബ് നല്ല എളുപ്പമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് കുറച്ച് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓർ സിയർ എക്സാംസിനൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഓർ സിയർ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അട